y vamos con nuestro primer invitado de hoy. Me refiero a Camilo Velázquez. Él es el gerente comercial de Alcomás, una empresa que vende equipos de medición para salud ocupacional y seguridad industrial. Lleva cinco años en el mercado colombiano y dos años en el mercado peruano. Además, también dos años en el mercado ecuatoriano. Ellos fabricaron un alcoholímetro con características únicas a nivel mundial y actualmente desarrollan robots para inspección de tuberías. Así que, Camilo, bienvenido a esta maratón de emprendimiento. Y bueno, ustedes ponen en práctica una frase que dice los negocios se hacen entre personas y los contratos entre empresas. ¿Qué es lo que quieren significar con eso? Así es. Muy buena tarde para ustedes y para todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, básicamente, lo que, lo que hablamos eh, en esa frase es algo muy importante y es que siempre uno cree que los negocios eh, se hacen entre personas y ya pero resulta que siempre va a haber una negociación que se hace, que se hace entre las personas, ¿sí? porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, eh, tenemos gustos, eh, aficiones, etc. Entonces siempre es muy importante, no solo, a la hora de verdad, sino a, a, no solo a la hora de vender, sino a la hora de hacer negocios, es siempre buscar esa parte personal, esa parte humana, ¿sí? que ya después un contrato se firma eh, entre, entre empresas, claro. pero la negociación se hace entre personas. Camilo, y usted dice, mucho cuidado que al momento de escoger un socio, para un emprendimiento hay que hacerlo con mucho cuidado porque eso es como escogiendo novia Así pensando es. en que posiblemente va a ser la esposa. Así es, si en la experiencia, en la corta experiencia que he tenido pues en el mundo de los negocios he aprendido eso, que realmente es como si tuvieras una novia porque vas a pasar mucho tiempo con esa persona, van a haber dificultades y es tal cual como una relación de pareja, ¿sí? Eh, y van a haber también momentos bonitos, pero ahí es donde uno va encontrando y, y, y mirando a esa persona eh, sacándole ese, ese verdadero persona que tiene adentro, valga la redundancia. ¿sí? Claro. Entonces es casi tal cual como una relación de pareja. Y es muy importante siempre escoger un buen socio y mirar esas características que te puedan potenciar eh, para poder hacer negocios eh, interesantes y poder ser exitoso. ¿Qué debe hacer un emprendedor para sacar un producto que sea único, que sea realmente innovador? Yo creo que muchas horas de estudio y dedicación, o sea, esto es un tema de mucha disciplina y de mucha perseverancia, por llamarlo así, creo que el emprendimiento tiene demasiado, demasiado de perseverancia, entre otras cosas, porque es un conjunto completo, ¿sí? Hoy en día normalmente las personas que son técnicas están en una empresa, hacen las cosas bien y, y les da por aventarse a crear una empresa, ¿cierto? Pero la parte técnica es uno de los tantos eh, pilares que comprenden un emprendimiento y una empresa como tal. Entonces realmente creo que es eh, de dedicación, de esfuerzo y de muchos otros factores pues eh, que eso se lleva creo que en la sangre. Camilo, aquí tengo a Liliana Gallego que es la directora de Créame, ella tiene algunas preguntas para claro usted sí. y también ella está conectada con nuestros televidentes, <risa> con la gente que nos escribe a través de las redes sociales Perfecto. por si hay preguntas. Claro sí. Bueno, eh, Camilo, qué rico que nos estés acompañando y ya podemos decir que eres un emprendedor que ha podido superar lo que denominamos como el valle de la muerte y además has logrado sí. penetrar mercados internacionales, que es una de las grandes dificultades para las empresas cuando están arrancando. ¿Por qué no compartes con nos, las personas que están eh, viéndonos en este momento tres tips para tener en cuenta al momento de querer entrar a un mercado diferente al colombiano? Bueno, la primera, eh, desde, la parte, desde la parte personal, a mí eso me parecía imposible en algún momento, o sea, realmente llegué a pensar que era imposible. Eh, yo tengo una persona en la empresa que es muy loco y es muy creativo y un día me dijo, hagámosle, hagámosle y probémoslo así, tratamos, manejamos las cosas desde acá y, y lo hicimos por probar y realmente funcionó. Entonces creo que se tuvo un poquito también de agallas porque también se tuvo que hacer una inversión, se tiene que hacer una investigación de mercado, o sea, se requiere tiempo, energía... Eh, y muchas cosas que después de sobrepasar todo eso pues logramos, logramos arrancar en, en estos dos países y ser exitosos porque hoy en día estamos vendiendo pues íbamos creciendo poco a poco en esos países Bueno, en el momento de escoger un socio nos decías que es casi como una novia porque ahí se pasa mucho tiempo con él, además se comparten sueños Así es Y también se comparten valores ¿Qué es irrenunciable para ti entre las características que tiene que tener un buen socio? Creo que un buen, socio, un, so, un buen socio tiene que tener primero ambición ¿sí? eh, y segundo tiene que ser bastante honesto, tiene que ser 100% confiable para poder hacer negocios con esa persona. ¿sí? ¿Y cómo podrías tú como identificar esas características en una persona? Eh, creo que compartiendo tiempo juntos y, y hablando bastante, bastante sobre el tema. Hoy muchas personas, y de hecho me pasó a mí en el caso personal, eh, 
quería hacer no, negocios con amigos y una cosa es un amigo y otra cosa es un socio, ¿sí? porque ya a la hora de la verdad en los negocios y en, y en el mundo empresarial surgen muchísimas cosas que es, como yo les decía ahorita, donde surge la verdadera persona pues, que, hay, que hay dentro. Muy bien, eh, Camilo, mirando aquella cámara a la izquierda nos va a decir por qué hacer negocios, porque aquí como tiene una teleaudiencia internacional, pues tiene la oportunidad de penetrar a nuevos países. Entonces cuente por qué lo deberían buscar. Eh, bueno, es muy importante. Nuestra empresa, además de tener un, un equipo pues, de última tecnología único a nivel mundial, también eh, tenemos un servicio al cliente único. Siempre nos centramos primero en el mercado, en la necesidad de los clientes y tratemos, tratamos de satisfacer sus sus necesidades. Creo que muchas empresas a la medida que van creciendo van olvidando un poquito eso y se pierde mucho la relación con el cliente y ahí es donde quedan clientes aburridos. Yo personalmente desde la gerencia de la empresa no consigo que un cliente quede aburrido e insatisfecho. Para mí es algo sagrado y creo que eso ha, se ha mantenido pues en la empresa y ha hecho que los negocios se puedan seguir haciendo adelante. Muy bien Camilo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Vamos a las conclusiones que tiene Liliana Gallego sobre esta conversación que teníamos con este emprendedor de Alcomax. Bueno, yo creo que con Camilo tenemos mucho que aprender, además que ha sido un emprendedor que ha logrado penetrar mercados internacionales, pero yo sí quiero hacer énfasis en algo que él nos dice, ¿cómo debemos escoger un socio? Porque el socio en realidad es ese compañero con el que vamos a compartir los sueños, los triunfos y las derrotas. Y debemos definitivamente estar alineados en los valores y en lo que queremos. Por eso es importante tener claro cuál es el modelo de negocios al que nos vamos a enfrentar y al que le vamos a apostar. Para desde el principio saber que los dos estamos caminando hacia, el mismo, hacia la misma línea y hacia la misma meta.